ইব্রাহিম আমাকে আপনাকে বর্তমানে আমাদেরকে হাজারো প্রতিকূল থেকে উপেক্ষা করে রব্বে করিম আমাদেরকে আজকের এই সলাতুল জুমায় উপস্থিত হবার তাও ফিক দান করেছেন এই জন্য দিল থেকে অন্তরন্তের স্থল থেকে শুক্রিয়া আদা করছি সকলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমাদের এমন একটা ক্যারাইসিস সময় আমরা অতিবাহিত করছি যে সময় ইসলাম তথা মুসলমানদের একটা দুর্গতির সময় ইসলাম মুসলমানদের দুর্গতির সময় আমাদেরকে যে কিতাবটি পথের দিশা দিবে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে আলোর পথ প্রদর্শন করবে সেই কিতাবের নাম হলো কর আনাল কারিম কিতাবের নাম কি বলেন তো দেখি কর আনাল কারিম এই কিতাব আমাদেরকে দেখিয়ে দিবে চরিত্রের মহা দুর্যোগের সময় ইমান যখন হারাবার সময় এসে যায় ইমানকে পক্ত করার জন্য ইমানের পথে অবিচল থাকার জন্য আমাদের কি করণীয় এবং কি স্মরণীয় আমরা এই কোরআন থেকে সেই ফর্মুলাগুলো নিয়ে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ইমানকে রুম্মার সোস শিশা ঢালা প্রাচীর মতো ইমানের উপরে আমাদেরকে অটল থেকে অনড় থেকে আল্লাহ তালা আমাদের জীবনকে নন্দিত করবার তাও ফিক দান করেন সকলে বলেন আমি সম্মানিত উপস্থিতি আজকে নতুন নয় বিগত হাজার হাজার বছর আগ থেকে যারা ইসলাম মানার জন্য চেয়েছে যারা ইসলামের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করেছে যারা ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করতে দেয়নি মুষ্টিময় কিছু মানুষ যেই মানুষগুলোর কারণে সাধারণত মানুষ ভুল ভুল বুঝেছে ইসলামকে ভুল বুঝেছে সমসাময়িক নবী রসুলদেরকে ভুল বুঝেছে মূলত নবী রসুল তো আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নিদর্শন স্বরূপ নিয়ে এসছে তাদের মাধ্যমেই আমরা কোরআন পেয়েছি তাদের মাধ্যমে আমরা আদর্শ পেয়েছি তাদের মাধ্যমে আমরা চরিত্র পেয়েছি তাহলে মূলত নবী রসুলরা যেটা দেখিয়েছেন তা হলো প্রত্যেকটি কৌম প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ে প্রত্যেকটা দেশে একজনকে নবী রসুল আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মূল যে দাওয়াতের সিস্টেম ছিল তারা সর্বপ্রথম বলেছিল আনি আবুদুল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করতে হবে দুই নম্বরে তগুতকে বর্জন করতে হবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে 
তাগুত কে বর্জন করতে হবে যদি আল্লাহর ইবাদত আর তাগুত বর্জন এই কথাটা তো ঐতিহাসিক কথা এই কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যদি কোন মানুষ চুল চেরাও সন্দেহ করে ও মানুষ সেটা ইমান থাকবে না কি থাকবে না বলেন তো দেখি কিন্তু এই পথে বাধার সৃষ্টি করেছে তদানীন্তন সময়ে খুব যে হায়ার এডুকেশন পার্সন কিছু জেনারেল এডুকেশন আছে তারা নয় নেতৃবৃন্দ তারাও নয় এবং নেত্রীদের নেতা নেত্রীদের যারা কমিটমেন্ট মেনে চলেছে আইন কারণ মেনে চলেছে এবং তাদেরকে এই নেতা নেত্রীদেরকে যারা পরামর্শ দিয়ে তাদের গদিনের গদির মধ্যে আসিন রেখেছে মুষ্টিময় কিছু মানুষের জন্য তদানীন্তন সময় নবী রসুল রহমান হয়েছে মূলত যারা পার্সন একদম নেতা হিসাবে একের নেতা হিসাবে এডুকেশন নেতা হিসাবে যোগ্য এমন মানুষ কখনো ইসলামের পথে বাধা দেয়নি বাধা দিয়েছে কারা তদাইন্তর সময়ের সবচাইতে অথর্ব মূর্খ জাহেল মানুষগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার পরে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে যেমন ধরুন ইয়াহুমুদ্দিন থেকে একটা ছোট্ট একটা ঘটনা হজরত মুসা আলাইহি সালাত সালামের জমানায় এই ফেরাউন একদিন হঠাৎ করে তার মনের মধ্যে একটা ছোট্ট কথা চলে আসলো যে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব কেননা মুসা যেটা বলে খুব সুন্দর বলে যদিও তার কথাগুলো বাজে কিন্তু খুব অথেন্টিক নির্ভরযোগ্য পিওর সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করার জন্য মুসার কথাগুলো খুব নির্ভরযোগ্য তার আগে সমাজ এবং রাষ্ট্র অতএব আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব মুসাকে মেনে নেব এই কথাটা সে যদিও মনে মনে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিন্তু তারপরে তার মন চায় যে কিছু আমার নেতা নেত্রী আছে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া যাক কারণ পরামর্শ ভিত্তিক যে কাজটা করা হবে সেই কাজটার মধ্যে বরকত থাকবে তারাও বুঝছি আমরাও এটা বুঝি পরামর্শ ভিত্তিক যে কাজটি করা হয় সেই কাজটার মধ্যে বরকত থাকে তো ফেরাউন চিন্তা করলো আমার সহচর একজন আছে ডানে বামে সামনের পিছনে যে আমাকে সব সময়ের জন্য সহযোগিতা করে হামানের কাছ থেকে আমার কিছু পরামর্শ নেওয়া দরকার ফেরাউন চিন্তা করলো যেহেতু আমার মন্ত্রী মানুষ আমার মন্ত্রণালয়ের একজন হেড পার্সন তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তারপরে গুটি গুটি কয়েক মানুষকে নিয়ে বসে তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কিন্তু সর্বপ্রথম হামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল হামানকে বলল আমি তো মুসার ব্যাপারে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলছি হাতের মধ্যে তরবারি এবং সে চিন্তা করতেছে আমাকে কেউ বাধার সৃষ্টি করবে না এবং বাধার সৃষ্টি করলে হয়তো বা হিতে বিপরীত হবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই মুসার হাতে হাত রেখে বায়ার গ্রহণ করে মুসলমান হতে চাই সুবার আল্লাহ বলবেন না এটা সব নেতাদের মনের মধ্যে এটা বলে সামসা কিছু থাকে ওই সামসাদের কারণে হয় না সত্য কথা বললাম তখন হামান বলতেছে হাউজ ইম পসিবল হুজুর এটা আপনি কথা বললেন এই মিশরে আপনি হলেন আনার আব্দু কুমল আলা আপনি ঘোষণা দিয়েছেন আমি রব আপনি ঘোষণা দিয়েছেন আমি সবার উপর আইন প্রণয়ন করি আপনি ঘোষণা দিয়েছেন আমি রিজিকদাতা আপনি ঘোষণা দিয়েছেন সব কিছু আপনি খোদা আপনি খোদা হয় যদি আপনার মনের মধ্যে এত বড় ভূত প্রবেশ করে তো আমি এটা মেনে নিতে পারি না কারণ আমি একজন এই রাজ্যের একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ এটা আপনাকে দিতে পারি না এই যে তরবারিটা তরবারি হাতের মধ্যে হামানের হাতের মধ্যে তরবারি ফেরাউনের হাতের মধ্যে তরবারি তরবারি ফেরাউনের হাতের মধ্যে দিয়ে বলে আমাকে খুন করে আমি আমি পয়সা থাকতে আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন এটা আমার জন্য অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির একটা অপশন হতে পারে অতএব আমি এটা মেনে নিতে পারি না আমাকে খুন করে হত্যা করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তারপর আপনি মুসার সঙ্গে এতাহাত করেন আবার কোন অসুবিধা নেই তখন ফেরাউন চিন্তা করতেছে আহারে যে মানুষটা আমার এত আনুগত্যশীল যেই মানুষটা আমাকে এত ভালোবাসে আমার সমস্ত আইন ও কানুন গুলো মেনে চলার জন্য চেষ্টা করে এই মানুষটা আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধার সৃষ্টি করতেছে অতএব আমার কল্যাণ আছে না ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা যাবে না নজবিল্লাহ বলবেন না সমসাময়িক যারা এডুকেশন ছিল পার্সন ছিল 
তারা মূলত তাদের মনের মধ্যে সব সময় একটা জিনিস বলে যে যে কথাগুলো আমার বিপক্ষে বলে অথবা আমার মতাদর্শের বিপক্ষে বলে অথবা আমার মতবাদের বিপক্ষে বলে এ কথাগুলো ঠিক কিন্তু এই ঠিকটাকে ঠিকভাবে তার উপরে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো তাকে অবিচল থাকতে দেয় না তার কিছু চামচা আছে চালাচা মুন্ড আছে তারা তো আজকে আপনি দেখবেন যারা মূলত দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে কোন ভূত নাই মূলত ভূত ওই মানুষগুলোর মধ্যে যারা দেড় টাকা দিয়ে চামচা কিনে রেখেছে তাদের মধ্যে ভূত সম্মানিত উপস্থিতি আমি বলবো যে এই চামচা এবং তাদেরকে দিয়ে ইসলামের যতটা বেশি ক্ষতি হয় হয়েছে বরাবর বড় বড় নেতাদের দ্বারা এগুলো হয়নি আমি সাদরে আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমরা যারা এখানে এসছি আমরা মূলত সবাই মুসলমান সবাই কি বলেন তো দেখি মুসলমান এর মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই আমরা দল করতে পারি ছত্রিশটা কোনো অসুবিধা নেই আমরা জাতীয় পার্টি করতে পারি এতেও কোনো অসুবিধা নাই আমরা বিএনপি করতে পারি এতেও কোনো অসুবিধা নাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বজায় রেখে আপনি চলেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা নাই আপনি ইসলামিক দল করেন জমাত ইসলাম করেন হেফাজত ইসলাম করেন চরমনাই করেন সারসিনা করেন কোনটা করেন তবলিক জমাতের সঙ্গে জুড়ে থাকেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সর্বানিত উপস্থিতি যদি কোনো মানুষ ইসলাম এবং মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে কথা বলে তখন আমাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এসে ওই ব্যক্তির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা এটা আমাদের জন্য ফরজাই ঠিক কিনা বলে এটা মেনে নেওয়া যায় না আমি আওয়ামী লীগ করি ঠিক আছে আমি বিএনপি করি ঠিক আছে কিন্তু ইসলামের বিপক্ষে যেই তখন বলবে সে আমার দলের হোক অথবা সে আমার নেতা হোক তার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে সাময়িকভাবে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে ইসলাম কায়েমের জন্য আপনাকে আন্দোলন করতে হবে এটা হলো ইমানি দায় কিন্তু মূলত এই মানুষগুলোই তো জাহান নামে যাবে কারণ জাহান নাম তো আছে জাহান নাম তো কিছু মানুষ যাওয়া লাগবে তবে একটা কথা মনে রাখবেন যারা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে মাঝখানে বেরিগেট দেওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ থেকে দূরে সরানোর জন্য চেষ্টা করে এই মানুষগুলোর কপালে হেদায়ত নাই কি নাই বলেন তো দেখি হেদায়ত নাই আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে সামনে রেখে ওয়াজটি করেছেন মূলত যারা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে দমন পীড়ন করার জন্য চেষ্টা করে তাদের চারটে ক্ষতি হয় পৃথিবীতে কয়টা ক্ষতি বলেন দেখি কয়টা ক্ষতি হয় চারটা ক্ষতি হয় এক নম্বর ক্ষতি আল্লাহ তারা বলছেন কোরআন থেকে বলছি আপনারা নোট করে নেবেন এবং এটা আবার বাড়িতে যা অবজারভেশন করবেন তদন্ত করবেন যেটা কোরআনের মধ্যে আছে কি নাই চারটা ক্ষতি হয় চারটা ক্ষতির মধ্যে এক নম্বর ক্ষতি হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে ব্যক্তি কোরআন এবং সুন্নার বিপক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে ইসলামের ক্ষতি সাধন করার জন্য পিছনে লেগে যায় ইসলামকে নিপীড়িত করার জন্য মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যায় সে যদি মুসলিম নাম ধারী হয় যে আমি মুসলমান কিন্তু ওই ব্যক্তি মূলত ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহর নবী নিজে সাহাবাই কেরামদেরকে সামনে রেখে বলছেন তার বিগত যত নেক কাজ আছে সমস্ত নেক কাজ গুলো হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যায় এর কোন দাম থাকে না এর অর্থ হলো সমস্ত আমল গুলো নষ্ট হয়ে যায় সমস্ত আমল কি হয় বলেন তো দেখি নষ্ট হয় মূলত যে মানুষগুলো ইসলামের পথে বাজার সৃষ্টি করে এই মানুষগুলো তো ভালো মানুষ না এই মানুষগুলো অন্য কোন মতকে আপনার দেশে আপনার জনপদে আপনার সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন করতে চায় যেহেতু বাবা মুসলমান মা মুসলমান দাদা মুসলমান দাদি মুসলমান নানা মুসলমান নানি মুসলমান মায়ের দিক দিয়েও সবাই মুসলমান বাবার দিক দিয়েও সবাই মুসলমান সরাসরি যদি আক্রান্ত করে বসি সরাসরি যদি আক্রমণ করে বসি তাহলে তো সবাই বুঝে যাবে আমি ইহুদিন আসারাদের এজেন্ডা অতএব পরোক্ষভাবে একটু দেখি চেষ্টা করে দেখি ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা যায় কি না ঠিক কি না বলে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন এই মানুষগুলো মূলত মাক্রোসার জালের মতো আংকাবুতের মতো তারা আছে মাক্রোসার জালের মতো আছে এই মানুষগুলোর চিরাচরিত এই মানুষগুলো থাকবে না কিন্তু ইসলাম সারা জীবন থেকে যাবে এ মানুষগুলো থাকবে না ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিমের উত্তরসূরি তথা ইসলাম বরাবর থাকবে কিন্তু নবরূপ থাকবে না 
মুসা এবং মুসার উত্তর শরীরের সারা জীবন থাকবে ইসলামও থাকবে কিন্তু ফেরাউন থাকবে না মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের মানুষগুলো থাকবে সেই আদর্শের মানুষগুলো থাকবে মূলত ওই মানুষগুলো থাকবে না যারা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিপীড়িত করে তাদেরকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করে তাদের একটা সিটা ফাটাও জমা জমিনে থাকবে না পৃথিবীর কোনো জমিনে থাকবে না এখন আল্লাহ তারা বলছেন যারা ইসলামের বিপক্ষে কোরআনের বিপক্ষে মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এই মানুষগুলোর চারটা ক্ষতি হয় এর এর মধ্যে এক নম্বর ক্ষতি হলো যারা ইসলাম ব্যতিরিকে অন্য কোন মত অন্য কোন পথ অন্য কোন মতাদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরে জীবন চালাতে চায় অন্য কোন মত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করে আল্লাহ বলেন সে যদি মুসলমান দাবি করে কারণ এটা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালাই কথাগুলো বলছেন মুসলমান নাম দেয় সমাজের মধ্যে পরিচয়ে বসবাস করে মুসলমান পরিচয়ে মুসলমান বাবার সন্তান পরিচয়ে সমাজের মধ্যে বসবাস করে তারপরে মুসলমান মায়ের সন্তান হিসাবে সমাজের মধ্যে বসবাস করে মুসলমান অভিজাত বংশের সন্তান নিয়ে এই কথা বলেও সমাজে বসবাস করে কিন্তু মূলত তারা ইয়াহুদ এবং নাসারাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করে এর মধ্যে তারা নামাজও পরে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় আল্লাহ বলেছেন নবী গো ওই মানুষগুলোকে জানা দেন তারা ইবাদত করতেছে বন্দিগি করতেছে দাসত্ব করতেছে গোলামি করতেছে কিন্তু তারপরে আবার মুসলমানদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে আমি আল্লাহ বলে দিলাম সারা দিন যদি রোজা রেখে সারাটা রাত্রি যদি নামাজের মধ্যে কাটিয়ে দেয় সারা দিন সিয়াম করে সিয়া মোহা অতিয়া মোহা সারা দিন নামাজ পড়বে সারা সারা দিন রোজা রাখবে সারা রাত্রি নামাজ পড়বে রব্বুল আলমিন বলেন তার কোন নামাজ রোজা আমি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না সে যদি আশি বৎসরি আশিটা উমরা করে আশিটা হজ করে আল্লাহ বলেছেন তার কোন আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণ যোগ্যতা পাবে না ঝরে কান্না লাভ হলো না ক্ষতি হলো বলেন তো দেখি কি হইল ক্ষতি হইল আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মুসলমান দাবি করে সামনের কাতারে এসে বসেও পড়ার চেষ্টা করে তারপরে হজ করার চেষ্টা করে আমরা করার চেষ্টা করে কিন্তু কোরআনের সংবিধানের বিপক্ষে কথা বলে আল্লাহর রচিত আইনের বিপক্ষে কথা বলে मध्य जान दिए সামনে রেখে বলেছেন তাদের দুই নম্বর যে ক্ষতিটা হয় সেই ক্ষতিটা হলো আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি কোরআনের বিপক্ষে বলে সুন্নার বিপক্ষে বলে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের বিপক্ষে বলে আল্লাহর বিচার বিধানের বিপক্ষে কথা বলতে চায় তারপরে प्ररोचित कर प्ररोचित कर सामने प्ररोचित कर पीछन थी प्ररोचित कर 
মুসলমান দাবি করে নাম দিয়ে যদিও পৃথিবীর জমিনের দিন কালা দিবাক করে সময় অতিবাহিত করে মূলত মানুষটা মৃত্যু পর্যন্ত তার আর ঈমান নসিব হয় না সরে কন্যা উজবিল্লাহ কয় নম্বর ক্ষতি হলো বাজান বলেন তো দেখি দুই নম্বর ক্ষতি এটা একটা শয়তান সব সময়ের জন্য আমার সঙ্গে থাকে যে ব্যক্তি ইসলাম এবং মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে ওই ব্যক্তির বিপক্ষে ওই ব্যক্তির সঙ্গে একটা শয়তান সব সময় তাকে প্ররোচনা দিতেই থাকে তিন নম্বর আল্লাহর নবী সাহাবাই কেরাম রেজানুল্লাহ আলাইহি আজমাইনদেরকে সামনে রেখে বলেছেন তিন নম্বর ক্ষতি সাধন করলো ওই ব্যক্তি নিজেও বুঝলো না ওই ব্যক্তি আবু জেহেল হয়ে গেল জোরে বলেন কি হয়ে গেল আবু জেহেল হয়ে গেল আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী যখন বিচার বিধান কোরআনের বিচার বিধানের কথা বলতো আল্লাহর আইন আনুক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হোক এর জন্য বিশ্ব নবী স্ট্রাগেল করত রেভলেশন করত আন্দোলন করত সংগ্রাম করত আল্লাহর নবী যখন কোরআনের দাস দিত কোরআনের তেলাওয়াত করত কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করত তখন আবু জেহেল তার সাথে সঙ্গীদেরকে নিয়ে কাবার চত্বরের সামনে বসে যেত কিসের সামনে বলেন তো দেখি কাবার চত্বরের সামনে বসে যে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত আল্লাহ আমিন সাজদার ছাব্বিশ নম্বর আয়তে করিমার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন তাদের তিন নম্বর যে ক্ষতিটা হয় সেই ব্যক্তি আবু জাহেল হয়ে যায় এখন আপনারা বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিহাম সাহাবাই ক্রামদেরকে সামনে রেখে এই ওয়াজটা করতেছিলেন আবার চার নম্বরের যে ক্ষতিটা হয় সেই ক্ষতি তিন নম্বরের যে ক্ষতিটা হলো সেই ক্ষতিটা আবু জেহেল হয়ে গেল কারণ আবু জেহেল এই কথাটাই বলছিল মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আমরা বলি আরবিয়ান সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম যেখানে কোরআনের তাফসির করবে কোরআনের ব্যাখ্যা করবে কোরআনের বিশ্লেষণ করবে কোরআন থেকে আলোচনা করবে কোরআন থেকে তাফসির করবে তোমাদের যেখানে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কোরআনের কথা বলবে সুদনার কথা বলবে সেখানে তোমাদেরকে হান্ড্রেড ফোরটি ফোর জারি করে ওটা বিশৃঙ্খলা করে দিতে হবে ওই হট্টগোল করে বাজাইতে হবে অথবা যেখানে কোরআনের তাফসির হবে কোরআনের ব্যাখ্যা হবে তার এক নিষ্ঠে তোমরা সার্কাসের আয়োজন করবে কনসার্টের আয়োজন করবে এইভাবে এইভাবে যদি কোরআনের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারো ইসলাম এবং মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে পারো হয়তো বা তোমরাই বিজয়ী বহন করতে পারবে জোরে বলেন না উজবিল্লাহ এখানে কি বিজয়ী হওয়া যাবে বলেন তো মাকরসার জালের মতো তিন নম্বর ক্ষতি হয়ে গেল এক নম্বর হলো এক নম্বর তার জীবনের সমস্ত আমল গুলো নষ্ট হয়ে যায় দুই নম্বর তার সঙ্গে একটা আল্লাহ শয়তান নিয়োগ করে দেন তিন নম্বরে হলো সে আবু জেহেলের দোসর হয়ে যায় আবু জেহেলের বন্ধ হয়ে যায় চার নম্বরে যে ক্ষতিটা হয় এই ক্ষতিটা পার্থিব জীবনেও হয় এবং পরলৌকিক জীবনেও হবে সৌরত তোহা একশত চব্বিশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ তারা বলছে চার নম্বরে যে ক্ষতিটা পার্থিব জগতেও হয় পরলৌকিক জীবনেও তারা হবে আল্লাহ বলেন ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে ইসলামকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে ইসলামের বিচার বিধানের বিপক্ষে কথা বলে আল্লাহর সংবিধান আমাদের দেওয়া কঠিন সংবিধান আল্লাহ তালা দান করেছে আল্লাহ বলেছেন কোরআন ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ আমি যদি মুসলমান হয়ে থাকি কোরআনকে সংবিধান মেনে আমার জেন্দেগে অতিবাহিত করতে হবে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু যেই ব্যক্তি 
কোরআন থেকে বিমুখ হয়ে যায় কোরআনের বিপক্ষে বলতে মজা লাগে সাময়িক ভাবে হয়তোবা নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য নেতৃত্বের পাওয়ারে গদির পাওয়ারে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে ইয়াহুদ নাসারারা কিছু টাকা দেয় কিছু তবি তহবিল দেয় কিছু টাকা পয়সা দেয় এই টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে গদিনের গদির মধ্যে আসীন করে এই জন্য তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ বলেন নবী গো আপনি জানিয়ে দেন যে এই ব্যক্তি কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলো কোরআনের বিধানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলো কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল মূলত ওই ব্যক্তির পার্থিব জগৎটা হয়ে যায় বরকত শূন্য জোরে জোরে কান্না উজবিল্লাহ যে ব্যক্তি কোরআনের বিপক্ষে বলে সুন্নার বিপক্ষে বলে ইসলামের বিপক্ষে বলে কোরআন এবং সুন্নার বিপক্ষে যেই বলল পার্থিব জগৎটা একদম বরকত শূন্য হয়ে যাবে নাউজবিল্লাহ বলবেন না তাহলে আমার পার্থিব জগৎ যদি বরকত শূন্য হয়ে যায় থাকলোটা কি আমার জীবনে আল্লাহ খারাপ বলে আলমিন এখন আপনি বলবেন আল্লাহ ওই কথা বললেন পার্থিব জগৎ শূন্য হয়ে যায় আমার তো গদি আছে আমার তো নেতৃত্ব আছে আমি তো সমাজের মধ্যে আমার প্রতিপত্তি আছে আমার তো প্রভাব আছে আমার তো সব কিছুই আছে আমি কি হারাইলাম আর কি পাইলাম বুঝলাম না কিছু আমার তো সব কিছুই আছে দেখবেন যেই ব্যক্তি এটা বলে তার বউ তারে কোনোদিন সেল উঠ দেয় না তার বউ কোনোদিন তাকে মর্যাদা দেয় না তার সন্তান আদি তাকে কোনোদিন দাম দেয় না পাড়া প্রতিবেশীগুলো ভয় করে অনেক দরিদ্র মানুষগুলো তার সামনে নত জানো হয় মূলত ওই মানুষটাকে দিন থেকে কেউ সম্মান শ্রদ্ধা করে না ঠিক কিনা বলে নিজের সন্তান তার কথা শোনে না নিজের ছেলে তার কথা শোনে না নিজের মেয়ে তার কথা শোনে না বউতে কথা শোনে না মাতে কথা শোনে না তার জেনারেশন তার কোনো কমিটমেন্ট মেনে চলার চেষ্টা করে না এটা হলো বরকত শূন্য দুই নম্বরে হল যে চাকরি তিনি করেন যে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে চাকরি করেন ডিপার্টমেন্টের সহ সহযোগী যারা আছে সহচর যারা আছে ফলিক যারা আছে বন্ধু যারা আছে তারাই তাকে প্রাধান্য দেয় না সম্মান দেয় না তারপরে দেখবেন মৃত্যুর আগে কঠিন ভাবে রোগাগ্রস্ত হয়ে কালিমা নসিব না হয়ে তার মৃত্যু হয় জোরে কন্যা উজবিল্লাহ এটা হলো পার্থিব জগতে বরকত শূন্য হওয়ার একটা মাত্রা মাত্র তারপরে আল্লাহ বলেন পার্থিব জগতের বরকত শূন্য অবস্থায় মারা গেল আবার কেয়ামতের দিন এই মানুষটাকে আল্লাহ তালা অন্ধ করে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করবে জোরে কন্যা উজবিল্লাহ তাহলে কোরআনের বিপক্ষে ইসলামের বিপক্ষে আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলে কয়টা ক্ষতি হবে পৃথিবীতে চারটা ক্ষতি হবে এক নম্বরে হলো তার জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায় দুই নম্বর হলো তার সঙ্গে একটা শয়তান নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে যায় তার সহচর হিসাবে তিন নম্বর হলো সে আবু জোহেলের দোসর হয় চার নম্বরে তার জীবন পার্থিব জীবন বরকত শূন্য হয়ে যায় এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা তাকে অন্ধ করে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করবে জোরে কন্যা উজবিল্লাহ